இன்று திருக்கைலை ஆதீனத்தினால் கன்னியா வெண்ணியூரூத்து விநாயகர் ஆலயம் அமைப்பதில் ஏற்படுகின்ற தடைகளை முன்னிட்டு விநாயகப் பெருமானை வேண்டி பௌர்ணமி தினத்தில் வழிபாடு ஏற்றும் முகமாக அந்த கன்னியா வெண்ணியூரூட்டு அடியில் சென்று அந்த பிரார்த்தனையை செய்வதற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்த நிகழ்வை போலீசார் நீதிமன்ற உத்தரவை பெற்று கன்னியா சந்தியிலே வைத்து அவர்கள் தடை செய்து விட்டார்கள் பெருந்திற திரளான மக்கள் இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொள்வதற்காக வருகின்றிருந்தார்கள் ஆனால் அர போலீசார் மிக கூடுதலாக குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு தரப்பினர்கள் வீதியை தடை செய்து அந்த அங்கு கன்னியாவுக்கு சென்று வழிபாடு ஏற்றுவதை தடுத்திருக்கிறார்கள் இது உண்மையிலேயே இந்து சமய நடவடிக்கைக்கு பாதுகாப்பு தர தரப்பினர் விடுத்த ஒரு பெரும் சவாலாக இருக்கிறது இதே நேரத்தில் நீதிமன்ற ரீதியாகவும் அவர்கள் உத்தரவு சிலதை பெற்றிருப்பதன் காரணமாக எங்களது மக்கள் அந்த கன்னியாவின் உரிய இடத்திற்கு சென்று வழிபாடு ஏற்ற முடியாமல் சென்றிருந்தது இந்த வேளையிலே போலீசார் அந்த கன்னியா வெண்ணூரூற்று பகுதிக்கு திருக்கையிலை ஆதீனத்தை ஆதீனத்தையும் அந்த பகுதியை சார்ந்த காணியின் உரிமையாளராகி இருக்கின்ற அம்மா அவர்களையும் அழைத்து கொண்டு தங்களது வாகனத்தில் சென்றிருக்கிறார்கள் அங்கு சென்ற போது கன்னியார் வெண்ணூர் தடியிலே முன்பு ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி சிங்கள காடையர்கள் சிலர் குவிக்க குவிக்கப்பட்டிருந்திருக்கின்றார்கள் அதே போன்று அங்கு கடைகளில் இருந்தவர்கள் சிங்களவர்கள் தங்களது தேயிலை சாயங்களை எங்களது ஆதீனம் திருக்கைலாய் ஆதீனத்தின் மீதும் அந்த அம்மா மீதும் ஊற்றி இருக்கிறார்கள் போலீசாரிலும் அது பட்டதாக அறிகின்றோம் ஆகவே இந்த நிலையிலே எங்களது இந்து சமய ரீதியாக எங்கள் ஆதீனத்திற்கு ஏற்படுத்திய இந்த அவ அவமானத்தை நாங்கள் பொறுத்து கொள்ள முடியாது இது சார்பாக அந்த ஆதீன சுவாமி அவர்களோடு பேசி நாங்கள் சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் இது குறித்து போலீசில் முறைப்பாடு செய்து நீதிமன்றம் வரையும் கொண்டு செல்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் காரணம் என்னவென்றால் ஆதீனத்தின் மீது தேயிலை சாயம் மூட்டுவதற்கு இந்த காடை சிங்களவர்களுக்கு எந்த அருகதையும் இல்லை இந்து ஆதி ஆதீனத்தின் மீது ஊற்றுவதற்கு காரணம் அந்த கன்னியா என்பது இந்துக்கள் இந்துக்களின் பூர்வீக பூமி இந்து புனித பூமி அந்த பூமியில் எங்கள் ஆதீனத்தை அவர்கள் அவமானப்படுத்துவதற்கு எந்த அருகதையும் இல்லை ஆகையால் இது சார்பாக நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம் இதே நேரத்தில் கன்னியா வெண்ணூரூற்றிலே விநாயகர் ஆலயம் அமைப்பது இந்து சமய வழிபாடு ஏற்றுவது இந்து மக்களுக்கு அது உரித்தான இடமாக இருந்ததை இன்று வெல்கம் பிஹாரை பிக்கு உட்பட பௌத்த பிக்குகள் சிலரும் சிங்கள மக்கள் சிலருமாக சேர்ந்து தடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு எதிர எதிராக நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க இருக்கின்றோம் நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் அண்மையில் கூட நாங்கள் பேசி இருக்கின்றோம் அந்த விநாயகர் ஆலயம் இருந்த இடத்தில்தான் அந்த ஆலயம் அமைக்கப்பட வேண்டும் பிள்ளையார் ஆலயம் அது எங்கள் பூமியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் பௌத்த பூமியாக இருப்பதற்கு நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம் இது சார்பாக மேற்கொண்டு திருக்கையிலே ஆதீனம் மேற்கொள்கின்ற நடவடிக்கைக்கு பூரண ஒத்துழைப்பை வழங்கி செயற்படுவதற்கும் தயாராக இருக்கின்றோம் என்ற செய்தியை கூறுகின்றோம் இது இங்கே கன்னியா மட்டும் இல்லை நீராவியடி பிள்ளையார் முல்லத்தீவு நீராவியடி பிள்ளையார்ல இதே பிரச்சனை இருக்குது தொடர்ச்சியாக வந்து வடக்கு கிழக்கில் வந்து இவ்வாறான செயல்பட நடந்து ஒன்று இதுக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இவ்வாறான நடவடிக்கை எடுத்து ஒன்று நீங்கள் கூறியது போன்று வடக்கு கிழக்கிலே திட்டமிட்ட வகையிலே தொல்பொருள் என்ற ரீதியாக தங்களது பௌத்த விகாரிகளை தாவிப்பதும் பௌத்த குருமார்களை கொண்டு அங்கு அமர்த்துவதும் செயற்பாடு நடைபெறுகின்றது கூடுதலாக திருவண்ணாமலையில் தான் நடைபெற்றிருக்கிறது குறிப்பாக எங்களது இலங்கை துறை முகத்துவாரத்திலே இருந்த சமுத்திரகிரி விகா அந்த ஒரு பாலமுருகன் ஆலயம் இலங்கை துறை முகத்துவாரத்தில் இருந்த பாலமுருகன் ஆலயம் உடைக்கப்பட்டு அங்கு சமுத்திரகிரி விகாரை என்ப என்ற ஒரு விகாரையை பேர் சூட்டி யுத்தத்துக்கு மின் தாவித்திருக்கிறார்கள் அதே போன்று கல்லடியிலே நீலியம்மன் ஆலயம் இருந்த இடத்தை அந்த இடத்தில் இன்னும் ஒரு விகாரையை கட்டியிருக்கிறார்கள் அவை திருவோணமலையிலே அவர்கள் திட்டமிட்ட வகையிலே பௌத்த விகாரை தாவிப்பதையும் சிங்கள குடியேற்றங்களை ஏற்படுத்துவதிலும் மிக நீண்ட காலமாக கவனம் செலுத்தி அவர்கள் ஓரளவு வெற்றியும் கண்டிருக்கிறார்கள் என்றுதான் நாங்கள் கூற வேண்டும் இதே நேரத்தில் வடக்கு கிழக்கிலே அந்த செயற்பாட்டை இப்போது துரிதமாக எடுத்திருக்கிறார்கள் நீராவி அடியிலும் இப்போது முல்லைத்தீவிலே விநாயகர் ஆலயம் அமைக்கப்படு இருந்த இடத்திலே பௌத்த விகாரை கட்டுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இது சார்பாகவும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ற ரீதியிலே பிரதமரின் கவனத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் உடனடியாக இந்த செயற்பாடுகளை நிறுத்த வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறோம் தொல்பொருள் வடக்கு கிழக்கு பகுதி தமிழர்களின் பூர்வீக பகுதி இந்த பகுதியிலே தொல்பொருள் என்ற வகையிலே பௌத்த ஆதிக்கத்தை ஏற்படுத்துவதை நாங்கள் அனுமதிக்க முடியாது அதை அது தொடர்வதற்கு இடமளிக்க முடியாது என்பதை நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கு எச்சரிக்கையாக விடுத்திருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் பிரதமர் அவர்களுக்கும் நாங்கள் வேண்டியிருக்கிறோம் உடனடியாக இந்த தொல்பொருள் சார்பாக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற இந்த வடக்கு கிழக்கு சேர்த்திட்டங்களை உடனடியாக நிறுத்துங்கள் என்று ஏனென்றால் தொல்பொருள் திணைக்களத்தில் முப்பத்தி பிரிவு இருக்குது ஒரு பிரிவிலும் தமிழர் இல்லை 
எல்லாமே சிங்களவர்களை வைத்துக் கொண்டுதான் தங்களது தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் இது ஏற்க முடியாது இது சார்பான பல முயற்சிகளை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மேற்கொண்டு வருகின்றது என்பதை தெரிவிக்கும் அரசாங்கத்துக்கு எச்சரிக்கை விடுதலாக நீங்கள் தெரிவிக்கின்றீர்கள் ஆனால் டிஎன்ஏ தொடர்ச்சியாக வந்து அரசாங்கத்தை வந்து காப்பாற்ற நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருகிறது கடந்த பட்ஜெட்டின் போதும் சரி அரசு கவுல் பூக்கின் போதும் சரி இப்போ அண்மையில் நடந்த பட்ஜெட் நம்பிக்கையில்லா பிரிவினையும் கூட டிஎன்ஏ வந்து அரசாங்கத்தை காப்பாற்றிருக்கின்றது இந்த வகையில் நீங்கள் ஏன் அரசாங்கத்துக்கு அழுத்தம் கொடுக்க முடியாமல் இருக்கின்றீர்கள் டிஎன்ஏ பொதுவாக அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவை நாங்கள் கொடுப்போம் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் ஆனால் அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை என்று கூறக்கூடாது அண்மையிலே நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை வந்தபோது கன்னியா வெந்நீர் ஊற்றில் கூட திரும்பவும் கட்டுமான பணியை ஆரம்பித்தார்கள் பௌத்த விகாரிகள் அதே நேரத்தில் புதிய இடங்களிலெல்லாம் தங்களது செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் உடனடியாக நாங்கள் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைக்கு ஆதரவு தருவதாக இருந்தால் கன்னியா வெந்நீர் ஊற்றடியிலே பௌத்த விகாரை தாவிப்பு தாவிக்கும் நடவடிக்கையை விஸ்தீ விஸ்தீரப்படுத்துவதை உடனடியாக நிறுத்துங்கள் என்று அரசாங்க அதிபருக்கு பணிப்புரை விடுக்குமாறு பிரதமர் அவர்களை வேண்டுகோள் விடுத்து அவரது அலுவலகத்திலே இருந்து அரசாங்க அதிபர் திருவண்ணாமலை மாவட்ட அரசாங்க அதிபருக்கு கதைக்க செய்து அதை உடனடியாக நிறுத்தியிருக்கிறோம் இது நாங்கள் இவ்வாறு பல செயற்திட்டங்களை முன்வைத்துத்தான் நாங்கள் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைக்கு ஆதரவை கொடுத்தோம் உண்மையிலே எங்களுக்கு இருக்கிற பாரிய பிரச்சனை ஒன்று மஹிந்த ராஜபக்ஷ பக்கம் அடுத்து ரணில் பக்கம் எங்களை நாங்கள் தேர்தல் காலங்களிலே வாக்கு கேட்டதும் ராஜபக்ஷக்கு எதிராக கேட்டும் மக்கள் அந்த ஆணையை வழங்கியிருந்தார்கள் ஆகவே மக்களுக்கு எதிராக நாங்கள் ராஜபக்ஷக்கு ஆதரவாக போக முடியாது என அது மக்களுக்கு செய்யும் துரோகம் அடுத்தபடியாக ரணில் விக்ரமசிங்கையும் எங்களுக்கு நீதியா நியாயமாக நடக்கிறார் என்று நான் கூற முடியாது இருந்தாலும் எங்களுக்கு மாற்று வழி ஒன்று தெரிய முடியாத காரணத்தினால இதற்கு ஆதரவு கொடுக்க வேண்டிய துப்பாக்கி நிலையில் இருக்கிறோம் என்ற செய்தியை இந்த இடத்துல தெரிவிக்க வடகிழக்கில் ஆயிரம் விகாரிகள் அமைப்பதற்கான வரவு செலவு திட்டத்தில் அந்த இடம் முன்மொழியப்பட்டது அந்த வரவு செலவு திட்டத்தை ஆதரிக்க நீங்கள் இப்படி பௌத்த விகாரை அமைக்கிறதுக்கான எதிரான கருத்துக்களை நடக்கிற இடங்களில் போய் பிரசன்னமாகி என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க நாங்கள் ஆயிரம் விகாரிகளை அமைக்கின்ற செயற்திட்டத்தை கொண்டு வந்தபோது அதை நாங்கள் பகிரங்கமாக பாராளுமன்ற எங்களது பேச்சுகளை நிரா எதிர்த்து பேசியிருக்கிறோம் நாங்கள் அனுமதிக்க முடியாது என்று அதே நேரத்தில் பிரதமருக்கும் அதை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறோம் நீங்கள் அந்த ஆயிரம் விகாரை அமைக்கிற திட்டத்தை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் அந்த வகையில் எங்களுக்கு சம்மதம் தெரிவித்திருந்தவர்கள் இன்றும் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் வரவு செலவு திட்டத்தில் கொண்டு வந்த மாதிரி ஆயிரம் விகாரிகளை அவர்கள் தாவிக்க முடியவில்லை ஒன்று ஒரு சிலவற்றை தாவித்த மாதிரி அப்படியே நிற்கின்றது நாங்களும் அது சார்ந்த நடவடிக்கைகள் ஆதரவை கொடுத்தாலும் எதற்கு அங்கு தடைகளை விதிக்க முடியுமோ அதற்கு தடையை விதித்துக் கொண்டுதான் நாங்கள் ஆதரவை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பிறகு தடை விதிக்கிறேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்று அன்றைய தமிழ் பொது அமைப்புகள் சேர்ந்து ஐநத்தோடு இணைந்து ஐநத்தினுடைய தலைமையிலே இன்று ஒரு கருண ரீதியான ஆத்மீக ரீதியான ஒரு முன்னெடுப்பினை நாங்கள் மேற்கொள்ளுந்து நீங்கள் யாவரும் அறிவீர்கள் அது பதினோரு மணி அளவில் நாங்கள் அந்த இடத்திற்கு போய் சேர்ந்த பொழுது ஏற்கனவே போலீஸார் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர் ஏனைய காவல் படையினர்கள் அங்கே சுற்றி இருந்து எங்களை உள்ளுக்கு அவர்கள் அனுமதிக்கவில்லை கன்னியா அன்றாபுரமையின் வீதியிலேயே நாங்கள் நிறுத்தப்பட்டோம் அது சம்பந்தமாக நாங்கள் கேட்டபொழுது உள்ளுக்கே நாங்கள் செல்வதற்காக கேட்டபொழுது அங்கே கோட்டில் இருந்து நீதிமன்றத்திலிருந்து கட்டளை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அதை அவர்கள் வாசித்து காட்டினார்கள் அது சிங்கள மொழியிலே இருந்தது எங்களுக்கு முற்றும் பொழுதாக புரியவில்லை ஆனால் அதனுடைய சாராம்சர் அவர்கள் சொன்ன விஷயம் இது சிங்கள பௌத்த கூறிய ஒரு தொன்மையாக கருதப்படுவதால் தமிழர்கள் அதை அதை தாங்கள் அதை ஆக்கிரமிப்பதற்கான செயற்பாடுகள் ஈடுபட்டிருப்பதால் நீங்கள் உள்ளே செல்ல முடியாது என்று நாங்கள் அங்கே வழிபாடு செய்வதற்கான ஒரு நிய முயற்சியைத்தான் எடுத்திருந்தோம் அதை அவர்கள் திரும்பவும் சொன்னோம் நாங்கள் வழிபாடு செய்வதற்காகத்தான் இதை நாங்கள் முன்னெடுக்கிறோம் என்று சொல்லி ஆனால் அவர்கள் அதை உள்வாங்கவில்லை அங்கே எல்லோரையும் தடுத்திருந்தார்கள் நடந்த தொடர்ந்த பேச்சு பேச்சுக்களில் என்னையும் அதி தென்கிழக்கு ஆதீனத்தையும் எங்களுடைய கோயில் அம்மாவையும் பொலிசினுடைய பாதுகாப்பு ஓடு அவருடைய வாகனத்திலே அழைத்து சென்றார்கள் நீங்கள் போய் அங்கே பாருங்கோ நிலைமையை பார்த்துட்டு நீங்கள் வாங்கள் சொல்லி கூட்டிக் கொண்டு சென்றார்கள் சென்ற பொழுது அங்கே இந்த அந்த கடையை சுற்றி கடைக்காரர்களோ அல்லது வேறு நபர்களோ தெரியல குறிப்பு அங்கே கூடியிருந்த சிங்கள சமூகத்தினர் என்னையும் அம்மாவையும் தங்களுடைய சில சிங்கள தங்களுடைய மொழியிலே எங்களை ஏதோ பேசினதாக நாங்கள் தெரிகிறது அம்மாவையும் கடுமையாக அவர்கள் பேசியிருந்தார்கள் பேசி தாங்கள் வைத்திருந்த தேநீர் கோப்பையினை எங்களுக்கும் அம்மாவுக்கும் மேலால் அவர் ஊற்றினார்கள் ஊற்றினா அப்போ போலீஸ் அதை பார்த்து கொண்டு இருந்தது அப்போ அதை சம்ம
நீங்கள் உங்களுடைய சமூகத்தை சார்ந்த ஒரு உப்பிப்போ அல்லது சம்பந்தமான விஷயங்களை நீங்கள் செய்கிறது நியாயமாகுமா அல்லது செய்வீர்களா ஒரு துறவு சம்பந்தமான ஒரு துறவு துறவை பற்றி அறிந்திருக்கின்ற ஒரு மதம் அந்த மதம் இன்னொரு ம மதம் சார்ந்த துறவி மேல் இப்படி செய்வது அந்த அல்லது ஒரு பெண்மணி மேல் இப்படி செய்வது சாத்திய பாடான சொன்னார் பேசாமல் இருந்தார்கள் பிறகு நாங்கள் எங்களை திருப்பிய உடனேயே அவர்கள் திருப்பி எங்களை அழைத்து கொண்டு வந்தார்கள் அழைத்து கொண்டு வந்து சந்தியிலே திருப்பவும் கொண்டு விட்ட பொழுது அங்கே மிகவும் ஒரு உக்கமமான ஒரு நிலை அங்கே காணப்பட்டது அவர்களுடைய செயற்பாடுகள் அங்கே எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த விஷயத்தை அங்கே ஒரு ஆக்ரோஷமாக கூறப்பட்ட ஒரு நிலையிலே சமூகம் எங்களுடைய தமிழ் சமூக தமிழ் சமூகம் ஒரு துறவியினுடைய எப்படி நடந்ததுன்றதே அவர்கள் மிகவும் உணர்வு பூர்வமாக ஆக்ரோஷமாக இருந்தார்கள் என்றாலும் எங்களுடைய எங்களுடைய நோக்கம் ஒரு வழிபாடை ஏற்றி வருவது தான் என்ற அளவிலே நாங்கள் தடுக்கப்பட்ட நிலையிலே வீதியிலே நின்று எங்களுடைய வழிபாட்டை நாங்கள் மேற்கொண்டு எங்களுக்கு தொடர்ந்து அந்த ஊடகரிஞ்சையினை நாங்கள் வாசித்து விட்டு திரும்பி இருக்கின்றோம் இதுதான் இன்றைய தமிழர்களுடைய நிலைப்பாடு என்பதாக தான் எங்கள் சர்வதேசமும் எங்களுக்கும் உணர்த்தப்படுகின்ற ஒரு செய்தியாக இதை நாங்கள் காண்கின்றோம் இது சம்பந்தமாக என்ன செய்யலாம் என்கின்ற விஷயங்களை நாங்கள் தொடர்ந்து மேற்கொள்வதற்கு அதுக்கான சட்ட வல்லுநர்களையும் அதற்கான அறிஞர்களையும் நாங்கள் ஆலோசித்து என்ன செய்யலாம் என்பதை ரீதியாக தொடர்ந்து செயற்பட முனைச்சிருக்கின்றோம் இது தமிழர்களுக்குரிய ஒரு செய்தியாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இது ஒரு ஆரோக்கியமற்ற செய்தியாக உணர்கின்றோம் ஒரு சமூகத்துக்கிடையிலான ஒரு மதத்துக்கிடையிலான ஒரு அந்நியப்படுத்தப்பட்ட அல்லது கேவலப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஒரு நிகழ்வாக எங்களுக்கு தெரிகிறது இருந்தபோதும் துறவிகள் என்ற ரீதியிலே நாங்கள் சகித்து கொண்டு நாங்கள் திரும்பி வந்திருக்கின்றோம் எங்களுடைய மக்கள் எல்லோரும் பரிபூர்ணமாக இதுக்கு ஒத்துழைத்திருந்தார்கள் அந்த இளைஞர்களுக்கும் இந்த அமைப்புகளுக்கும் நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எங்களுடைய செயற்பாடுகள் இனிமேல் சட்ட ரீதியான முறையிலும் அறிவு சார்ந்த நீதியிலே நாங்கள் அணுவதற்கான முயற்சிகளை பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்று உங்களை கூறிக்கொண்டு முறைப்பாடு செய்வதற்கு நாங்கள் இன்றைக்கு போகிறதுக்கு இருக்கிறோம் அங்கே அதை அவரை அதை கேட்ட பொழுது அது நடப்பது அது சம்பவம்தான் அப்படி ஒரு சம்பவம் நட இந்த பயில நடக்கும் என்ற மாதிரியான பதிலான அங்கே சொல்லப்பட்டது ஒழிய அதை அவர்கள் ஒரு பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கொண்டதாக போலீஸ் தரப்பினர் ஒரு பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கொண்டதாக எங்களுக்கு தெரியவில்லை நீங்கள் போய் அப்படி என்றால் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து தேத்தனை ஊற்றப்பட்டதுக்காக ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கின்றது எவ்வளோ தூரம் சாத்தியப்படும் என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து ஒரு இதை கொண்டு வார்கள் இல்லை இப்போ கண்ணுக்கு முன்னான போலீஸ் அதிகாரி அவ்வளவு போலீஸும் நின்ற பொழுது இந்த நடந்தது அதுக்கு போய் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து நீங்கள் ஒரு இன்றைய பொண்ணுங்கள்னு சொல்கிறது சாதாரணமாக உங்களுக்கு வந்து தேத்தனை ஊற்றினர் வந்து உங்களுக்கும் அம்மாவுக்கும் தேத்தனை ஊற்றினர் வந்து அடிப்படையில் போலீஸோடு முறைப்பாடும் மனித உரிமை கலாக்களே முறைப்பாடு செய்யலாம் அதை நீங்கள் செய்வீங்க செய்யத்தான் யோசிக்கிறோம் என்றால் இது எங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு துறவிக்கு எப்படி நடக்கிறேன்றது அது நாங்கள் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மையில் இருக்கிறோம் ஆனால் இது ஒரு எங்களுடைய மதம் சார்ந்த ஒரு சமூகம் சார்ந்த ஒரு இழிவுபடுத்தலாகத்தான் கருதுகின்றோம் ஆனபடியால் அதை செய்ய வேண்டிய கடப்பாடு எங்களுக்கு இருக்கின்றது அதை நாங்கள் செய்வோம் கன்னியாய் தமிழர்களின் பூர்வீகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நிலையிலே புத்த பௌத்த மதத்துக்குரிய இடம் அதை ஆக்கிரமிக்க போவதாக என்று நீதிமன்ற தடை உத்தரவு பெறப்பட்டதாக சொல்லப்பட இது சம்பந்தமாக நீங்கள் என்ன அப்படித்தான் சொல்லுகிறார் தடை உத்தரவுப்பட்ட பிறகு தங்களுக்குரிய ஆக இடம் என்று தான் அங்கே குறைதப்பட்டது அது ஏற்கனவேயும் அதை உடைத்து கட்டுகின்ற பொழுதும் தொல்வியல் திணைக்களத்தினால் பௌத்தருக்குரிய ஒரு இடமாகத்தான் கருதப்படுகின்றது ஆனால் நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஆறாயிரம் ஆண்டிலிருந்து ராவணன் காலத்திலிருந்து சைவ மரபுக்கு உட்பட்டது தமிழ் மரபுக்கு உட்பட்டதாகத்தான் நாங்கள் கருதுகின்றோம் நாங்கள் அப்படித்தான் எண்ணிக்கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அதுதான் எங்களுக்கு தெரிந்த உண்மை வரலாறு அனுராபுர காலத்தோடு தெரிவுபடுத்தப்பட்டது தான் நாங்கள் எண்ணுகின்றோம் ஆனால் இதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு எங்களுக்கு முடியாது நாங்கள் அதுக்கான முயற்சிகளை நாங்கள் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திலும் சூழ்நிலையிலும் இருக்கின்றோம் திருவோணமலை மாவட்டத்திலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தன் அவர்கள் இருந்து வருகின்றார் கன்னியாவிலே பெரும் போர் அதாவது ஒரு ச மதம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு இனம் சம்பந்தப்பட்ட பெரும் ஒரு போர் ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது கோயில் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிலே புத்த வீரர்களை அமைப்பதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்வோம் இது தொடர்பாக நீங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தலைவர் ஏதாவது சம்பந்தனோடு அல்லது அவர்களோடு நீங்கள் ஏதாவது கலந்து ஆலோசனை செய்திருக்கிறார் இல்லை அவர்கள் ஏதாவது நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறார் இல்லை இதுக்கு ஓமாம் கலந்து ஆலோசனை செய்திருக்கோம் ஏற்கனவே உடைக்கப்பட்ட போதும் இப்பொழுது உடைக்கப்பட்ட போதும் கலந்து ஆலோசனை செய்திருக்கிறோம் இதை அறிவித்திருக்கின்றோம் அதை அவர்கள் சம்பந்தனை அவர்கள் பிரத மந்திரியோடு நேரடியாக இதை கதைத்து இதை நிப்பா ாட்டியிருப்பதாக எங்களுக்கு தவறு தந்திருக்கிற இந்த விஷயம் நிப்பாட்டப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல
நீராவி அடி பிள்ளையார் முல்லத்தீவிலே நீராவி அடி பிள்ளையாரிலே இதே பிரச்சனை தோன்றியிருக்கின்றது கன்னியாவில் இதே பிரச்சனை அதே போல் யாழ்ப்பாணத்திலே தையட்டி மயிலடி போன்ற இடங்களில் புதுசா புதிதாக அண்மை காலத்திலே புத்த விகாரம் அமைக்கப்படும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது இது தொடர்பாக நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க வடக்கு கிழக்கில் இவ்வாறான தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளாக நீங்கள் என்ன இதை பற்றி என்ன சொல்லுங்கள் இப்படி ஏன் செய்கிறார்கள் என்றது அவருடைய நோக்கம் எவ்வளோ தூரம் அவர்களுடைய தொலைநோக்கி இருக்கிறது எங்களுக்கு இதில் விளங்குகிறது வடக்கோ கிழக்கோ தங்களுடைய பௌத்த ஆதிக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றுதான் அவர்களுடைய நோக்கம் அது அதற்கு தமிழருடைய பூர்வீகம் தொன்மை தடையாக இருப்பதை அவர்கள் உணர்கிறார்கள் ஆனபடியால் தங்களுடைய பூர்வத்தையும் தங்களுடைய தன்மையையும் நிறுவதற்கு ஏற்ற செயற்பாடுகளை அவர்கள் இயல்பாக அரச இயந்திரங்களின் கூடாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வடக்கையும் கிழக்கையும் முனைக்கின்ற தென்னமர வாடிக்கு அந்தசாமி மலை உடைக்கப்பட்டு அதிலே ஒரு விகார கற்ற பணி இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறதாக மறைகிறோம் இது தொடர்பாக வடக்கையும் கிழக்கையும் இணைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையில் தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்போ வடக்கையும் கிழக்கையும் இணைக்கின்ற பகுதியாக தென்னமரவாடி இருக்கின்றது எனவே அதை பிரிக்கின்ற பௌதிக ரீதியாக பிரித்துவிட்டால் வடக்கும் கிழக்கு இணையாது என்பது ஒரு சாத்தியமான விஷயம் எனவே அந்த வேலைக்காக அவர்கள் அந்த விகாரிகள் அது சம்பந்தமான விஷயங்களை பௌத்த சின்னங்களையும் பௌத்த மதத்தையும் அவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது தான் இந்த நிலைமையில் சிங்கள மக்களுடைய குடியேற்றங்கள் இங்கே இடம்பெறுவதாக சொல்லப்படுகிறது அப்படி ஏதாவது நம்பிக்கை குறிப்பாக எல்லை கிராமங்களில் அப்படி இடம்பெற்றுவதாக சொல்லப்படுகிறது நாங்கள் இல்லை அந்த எல்லை கிராமங்களை நாங்கள் போய் பார்க்கவில்லை ஆனால் இடம்பெறுவதாக சொல்லப்படுகிறது அதனால் தென்னமரவாடியை பொறுத்தவரையிலே அங்கே அவற்றுடைய காணி காணிகள் குடியேற்றம் என்ற திட்டத்துக்கு ஊடாகத்தான் நடவடிக்கைப்படுத்தப்படுகிறது இவ்விகாரிகள் அதற்காகத்தான் அமைக்கப்படுகின்றன விகாரிக்கு என்ற ஒரு பூஜா அழிப்பு கா பூஜா பூமி காணியும் அழிப்பு காணி என்ற விஷயங்கள் மூலமாக விகாரையும் கட்டப்பட்டு அங்கே குடியிருக்கிறது குடியிருப்பதற்கு ஏதுவாக நானூறு ஏக்கர் ஐநூறு ஏக்கர் என்ற எடுக்கப்படுகிறது இது ஒரு குடியேற்ற திட்டம்தான் என்றுதான் நாங்கள் பார்க்கிறோம்